皆さんこんにちはアキラのスピリチュアルトークのお時間になりましたよろしくお願いしますそして本日素敵なゲストに来ていただきましたサニジアさんでーすよろしくお願いしますまあ、サニジアさんといえばですね、ツインデーということでいろいろお話しされてて、ご自身たちもツインデーということで聞かれたって、もともとサニーさんが、うんえー、そういうスピリチュアル的なものを持ってらっしゃってて、はい、そこでこう気づいていたっていうなんか流れがあったりするわけなんですが、はいはい、お二人今どんな活動されてるか、ちょっと初めての方に説明していただいてよろしいですかありがとうございます、はい。私スピリチュアルヒーラーのサニーです。はい、よろしくお願いします。お願いしますえー、活動としましては、はい、あのジア君と一緒に、うんうんえー、こうツインレイとかソウルメイトスピリチュアルのことをお話しする YouTube を配信させてもらったりとか、うんえー、一緒にワークショップをやったりとかあとはさに個人の,あの活動としては、うんうんえー、とアネモネさんであのスピリチュアルの、はいえー、と連載記事を作ったりとかありがとうございます。あとは個人セッションで、うん、あの個人セッション一人ずつだったり一緒にだったりするんですけど,ど、はいまあえー、皆様のご相談に応じたりそんな活動をさせていただいてますいろんなことやってるんですけどそうですね,ですねはいはいさんははい皆さんこんにちはちやと申しますかわいいはい<笑>嬉しいねはい嬉しい、うん、僕はですね、まあ、今サニーが言ったのプラス、うんまあ、個人的にセッションをしたりですね、うんうん、あと音楽教室でこう音楽ギター講師としてそうなんですよねギターをずっと、えーねねはい、ギター講師のギタリストとして活動させていただいております。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますまあ、そんな感じでですね、うん、いつも仲良くお二人でやってるのを横目で見ながら、うらやましいって思ってるわけでございます。<笑>僕もですね、お二人の、はいえー、番組に出演させていただきますので、はい、ぜひそちらの方も皆さん見ていただきたいと思うわけなんですが、はいまあ、そもそもですね、うん音楽をつながって、お知り合いになったんですよね。うんうん、そうです、そうです、そうです。はい、それが何年ぐらい前でしたか。十年以上前。十年以上前。結構前ですね。はい、そうですね。で、このギターを習いに行ったんです、ね。そうです、そうです、そうです。その時も全然そのついね。全然もう、はい、はい、かけらもなく。かけらもなく。先生と生徒。生徒だったんですね。はい、このお互いに結婚されたり。はいそうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそう。それもまたちょっと泣けてくるんですけど<笑>、はい、あの、詳しいことは皆さんインターネットでしょうはい。あの、動画で。はい。動画で話してしますので、ね。はい。はい。まあ、それで、うん、まあね、あの、僕のこの番組を見てる方っていうのは、うん、やはりこの、えー、霊視とか、そういうものにすごく興味ある人が多いと思うんですけど、うんはい、自分がそのツインレンだって気づいたとき、うん、どんな感じだったのか、ちょっとその辺聞かせていただきますかね。はい。はい。あのー、まあ、気づいたきっかけっていうのが、うん、その、まあ、たまたま二人で一緒にやる、はいはい、その、ライブ。はい。がこうきっかけで、うんうん、そのライブのでつきる、うん、ジャックが着てた衣装に、はいはい、そのそのまあロゴみたいなのがあるんですよね。うんうん、でそれはその男性がこう望遠鏡でこう見てる、はいはい、そのこのマークで、うんうんうん、でそれがその、うん、私たちがその過ごした一つ前の前世、はいはい、その東大森としてジャックがこういう風に見ていた姿とこうリンクして重なりまして、うん、あみたいな感じだよね。そうなんです。それを思い出したところで。そのついに大丈夫に気がつきました。なるほど。え、はい、それに気づかれた時っていうのはどうされるんですか結構感動だよね。<笑>いやー、それが。うん。あ、でも立場上ちょっと複雑か。複雑なんですけども、うん、どっちかっていうとショック寄りです。うん、あ、そうなの親友として本当に仲が良かったし。あ、なるほど。あの、彼は婚約者がいて、私はその婚約者さんと親友で応援してましたし。なるほど、なるほど。なので、どっちかっていうと、もう、困ったの方が多かったです、はい。それしかない、ね。はい。え、その時は言ったんですか、ジュー君に。えっとね、はい、話しました。はい。で、その時はどんな感じあえっと、うんまあ、その過去性を思い出した時に、サニーがまず最初に思い出したんですね。うんうんうんうんで、その時ツインデーっていう言葉を僕たち知らなかったんだけど、また片割れっていう存在がいるっていうことは知っていて、うんうん、で、えっ、ー、と、サニーが最初に気づいて、うんうんうん、で、黙ってたんですね、最初。うんうんうん、で、その話をした2、3、うん、日後ぐらいに、僕が急に生徒でもあり友達でもあるはずのサニーに、ちょっとこう恋心的な感覚を覚えたんですよ。うんうん、なるほど。でなんだこれはと思っておかしいぞみたいな。<笑>そうだよね。気でも狂ったかみたいな。そうだね。それは治ったかもね。そうなんです。そうなんです。うんうん、数日悩んだあげく、うん、その、まあ、サニーにも聞いちゃおうと思って、うんうん、で、あの、友達だし、うん、そういうこと何でも話せる仲間なので、うんうんうんうん、あの、気持ちを言っ
って、はい、軽くこうなんかちょっと気でも狂ったかみたいな感じで、うんうんうん、こうまあ勇めてほしくて、はいはいはい、LINE でちょっと気になってる自分がいてねっていう相談をしたら、うんうんうんまあ、その時サニーも、うん、今私もその感覚があってっていうことで帰ってきて、うん、そこから、うん、あのよりこう過去性をお互いの思い出していったり、うんうんうん、あの周波数を見たりとかっていうので、うんうんうんまあ、確認をしていったっていうような感じで,す、ね、えでそれで実際にやっぱりこの二人はこう一緒にいるべきなんだっていうのに気づいたのも早かったんですかじゃあそこから。いえいえ,いえそこからまだはいいろいろあったもんね2年7か月、うん、でも,ずもうほぼずっとやっぱりその婚約者さんと幸せになってほしいっていう思いがあったのでそかそかそか、うん、でどっちかっていうと、うん、どのようにしてサニーはその自分がいなくなっちゃった方がいいんじゃないかなとかでも大事だしっていう,もう葛藤がすごく長くて、うん、なるほど、うんでだからそこで一緒になろうっていうふうにその思ったのって、うん、どっちかっていうともうその例えばサニーがその、はいうんとまあ、自分の人生立て直そうと思って離婚したり、うんうん、このスピリチュアルヒーラー一本になるってこう、うん、それぞれ各々の人生を立て直していった先に。うんうんうんなんか気がついたら一緒にいたみたいな,な、ね、そんな感じで、まあ、じゃあそれを分かったから、うん、それを壊してじゃあ二人一緒になるっていうよりかは、うんはいはい、そうなんだっていうことが気づきながら前に進んでいって、ねうん、最終的にはそうなって、はい、自然にそうです、ねまあ、でもそういうふうにできてるんでしょうねいやそうだと思います睡眠とかそういうのはね、はい、また意味があるというかね、はい、なるほど、まあ、そんなお二人でございますが、はいはい、えー、まあそういうふうにですね、うん、ツインデーを探してる方って結構いたりですね、うんうんはいはい、やっぱりそうなのかなと思ってる人っていっぱいいると思うんですよ。僕も、あの、うちのダーリンというか旦那というか、うん、あの、やっぱり過去性で一緒だったけど一緒になれなかったゲイだったんですけど、だからまた次の時に会ったらっていうようなことを今あったりしてるんですよね。うんまあ、そういうものを超えるっていうもの、うんうんまあ、壁っていうのは出てくると思うんですよ、ついでに、ね、特に。よくありますね。はい、これを超えた本人として、うん、やっぱ良かったと思いますか、うんうん、いいことってありましたいや、もう、うん、その、ま、私たち、まあ、いろんな、うん、その壁というか、うんうん、っていうのはあったと思います、はいはい。例えば年齢差であったりとか、うんうん、それぞれそのお,お互いにパートナーがいたりっていうことなんですけど、そ,、ね、そのもう向き合ってる時っていうのは、うんうん、そこにも必死で分からなかったんですけど、うんうん、その今ね、その今この通り過ぎていった中で、はい、そこで向き合うことによって、その、なんていうのかな、自分たちがやっぱりこう行きたいっていう、うん、こう自分を本当知ることになったので、良、うんうん、かったなと思います。うんうん、そうですね。じゃあさんどうですか、うん、そうですね。まあ、うん、もう結果はすごく良かったなっていうところで、うんうんうんうん、で、それは、例えばこう、まあ、ツインデーだからこそ学べたそのなんか愛の部分であったりとかそれはその二人だけの愛ではなくて例えば僕の場合は婚約者に対する愛情も今もこうなんていうかな今も変わらずあるという本当に家族のような愛情を持っていてそうなんですよ旅行に行ったりとかしてるんですよ素晴らしい素晴らしいあのとかあのそこから広がるこう人間愛宇宙愛だったりっていうところの本当に愛っていうところを向き合う、うんうん、きっかけになったなっていうところで、ねうん、すごくその自分自身も成長させてもらったし、うんうん、周りの人に対してもなんかその自分がその体現しようとしている愛を持った生き方っていうところで、うんうんうん、なんか多くの方がすごくそこに。共鳴してくださったりっていうのは、うんうんうん、あの結果すごく良かったかなと思います、ね。なるほどね。いいですね。反対に大変なことってありますか、うん、ついね、だからこそなんか大変なことってあるの、うん、そうですね。あの正直、うん、その私たちの中で、うん、結果ツインレーっていうことがあるので、うんうんうんうん、でそのツインレーだから大変とか<笑>ツインレーだといいことって意識で実はそんなにはないんだけど,、うんうんどね、そうね大変だったこと、うん、まあ、うん、あのー。今は、うんうん、もちろん例えば喧嘩しちゃったりとかもあるしあるけど、うん、やっぱりそ,のそれぞれ本当に自分らしく生きていくことであったり、はい、本当に深いつながりがある安心感の方が多くて、うんうん、すごい大変今の現在は大変というのは一緒にあんまり思ってなかったけど、うんうんうん、そこに至るまでの,その、うん、向き合ってる期間というのはもう。
圧倒的に自分自身の一番嫌なところにいたりとかっていうことが多いのでそうですよねでもそこを乗り越えてそうですねその苦しい時のが子供がその時多かったかなっていうイメージですそこ大事ですよねはいうん、まあ、あの、僕の番組だとね、うん、やっぱりその、ついねとか、うん、またはあの、その、霊視というか、うんうんうん、どんな感じでスピリチュアルと繋がってるのか、お二人っていうのがすごく気になるんですけど、うんはい、簡単に説明していただいてるんですが、はい、サミさんはどんな感じでちょ、ちょっとね、うん、さっき僕と話してたら、僕と同じような感じで見えてますねっていう、うんはい、いつもどんな感じで見えたり、メッセージ来てるんですかですはい。あの、メッセージ自体っていうのは、うん、もう、例えばその、うんまあ、天使とか、アセンテートマスターがスルーと言ってきて、うんうんうんうんその本当にそのいわゆるその人物として出てきますので、はい、普通に会話をしたりとか、うん、でその、まあ、個人の方だったらその,その方のハイアーセレクさんっていうのその人の上の方にいらっしゃって、うんうん、その人のお顔をされていたりとか、うんうんうん、でその方の過去性を見たら、えー、とその過去性の時のお姿が見えたりしますし。あとは、その、サニーが今過ごしてる日常ってどうなのかっていうと、うんうん、例えばあの、えっ、ー、と、イメージしやすいのは、はい、宮崎駿さんの、その、アニメってあるじゃないですか。はい、例えば、もののけ姫とか、はいうんうんうん、あれの実写版にいる感じです。<笑>すごい。あの、不思議な世界です、ね。<笑>そうですよね。はい、なるほど。あ、でもそれはそれでわかりやすい。はい、そんな感じ、ね。えー、面白い。ジェイさんはどうですか、うん僕はですね、うんうん、まあ、あの、こんなパートナーと一緒にいるので、うん、結構混乱の毎日やからね。確かにね。あの、うん、お風呂入ってるなと思ったら、うんまあ、すんごい話し声と聞こえてくるんですよ。<笑><笑>誰かいんのかな<笑>誰かね、そうですね。なんかアセンテッドマスターとか、天使が来るとかって、かかってかかなんかびっくりする毎日送ってるんですけど、ねね<笑>ね、僕自身としては、うんうんまあ、そういったこう、あの、アキラさんやアサニーのように、はい、ちょっと目で見えるとか、はい、耳で聞こえてくるっていうものではなくて、はい、本当にこう感覚的に、はい、あの、それこそ、アキラさんがお話ししてくださってる直感であったりとか、うんうんうんうん、と、あとは、その三次元で、どれだけその自分が誠実でいられるかとか、愛を持ってやっているかとかっていう、その自分のこの箱を使ってどう生きるかっていうところにすごく、なんか感覚をフォーカスしているような感じで、すごい。あの、いるので、見たり聞いたりっていうことではないですね。うんうん、感じるっていうですね。はい。はい。というお二人なんですが、今日はちょっと僕もお二人のチャンネルにいた時に僕が二人をこう練習するっていうのをやったんですが、はい、今日はですね、お一人ずつに簡単に僕にメッセージがあればいただきたいと思いまして、はい。はい。はいはい、ありがとうございます。いただいてよろしいですか。じゃあサニーさんからお願いします。あ、じゃあ私から。はい。ありがとうございます。今ちょっとあの、天気なので、はい、はい。いい感じの。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。あ、えっとね、なんかもう、こんな公開でそのまま<笑>お話しちゃっていいですか大丈夫や、私の。大丈夫ですかはい。何でも言っていただいて。いや、もう、はい、あの、アキラさんのハイさん、はい、今ね、アキラさん後ろからこうやって抱きしめてらっしゃるんですよ。<笑>で、あの、ずっとずっと、その、揉まれてきた時から、あなたのことをずっと見てて、で、あなたがどんなにそのこうすごくにこやかに笑顔じゃないですかそんな元気なその姿と同じぐらいいろんなその悲しかったりとか自分も悲しいこともそうだし誰かの悲しみを拾ってその人が見てないところで涙してる姿も全部見てたよって。でそのそのね涙を。がそのちゃんと浄化されて、うん、たくさんの人に届いていて、うん、でたくさんたくさんそのギフトしてきたの見てたって、うん、であのこれからはそのこれからもそうやってたくさんの人に愛を循環するんだけど、はい、なんか、うん、あのす,もすごく貪欲に、うんうん、自分のためにもその、うんうん、なんか愛を受け取っていいんだよって。うん多分、その、あきらさん十分にいろんな好きなことできてるって思っているよねって。いや、本当そうだってそうできた勇敢な自分を褒めてって。で、あの、でも、その、あきらさんが思ってる以上に、その、なんか、一番最初に自分はこれが好きとか、うん、愛を、愛されたいとか、そういうのを、あの、言っていいんだよって。わかりました。はい。それが、うんうん、そうですね、たくさんの人にあの広がっても、今でもすごいのに、うんうん、世界中にその、アキラさんの
パワーが広がっていくよってこんなふうにおっしゃってます。嬉、ね、しい,い。貪欲明らかに参りたいと思います。はい。はい、<笑>はい、そしてジェイさんは、はい、あの。カードを引いてくださるということで。はいうん、僕はね、あの、こう、そういった、こう、能力としてね、ちょっと自覚できてないので。<笑>そうね、あるね、あるね、あるね。あ私見られたと思った時に。<笑><笑><笑>はい。このね、オラクルカードを使ってね、はい、僕らのアキラさんと、こう、撮る前に、このカードで行きますね、うん、とお話ね、はいうん、させてもらいました。はい。えっと、エンジェルフォーユーっていうカードと、うんはい、あと、えっと、セルフケアオラクルっていうので、うんうん、引いてみたいと思います。はい、じゃあですね、まず、はい、こちらから。はい。はいじゃあ、アキラさんは1から10までで、はい、ピンとくる数字を教えていただいていいですか、はい、?3 って出ました。3。はい。一、はい、2、3。はい。青い鳥。うん、おお。青い鳥だそうです。うん、はい。こんなカードが出ました。いいな。素敵な。素敵な。はい、うん。どんな感じをそうですね。ますまあ、僕のその直感ではですね、うん、はい。あの、まあ、その、この青い鳥は、もう、アキラさん自身で、もっとその、青い羽を羽ばたかせて、さらにも自由に飛んでっていいんだよっていう、あの、イメージは湧きましたね。はい。そして、あの、ここにね、あの、ちょっと女性の絵が描かれてるんですけど、まあ、これもちょっとこう、アキラさんなのかなっていうふうに思って、自分を大切にすることとか、あの自分を守ってあげることっていうのも、うんうん、なんかすごくあの大事な部分なのかなっていうふうには、ね、あの感じます。サニーはどう見えるサニー、うん、うん。あの、そうだと思います。うん、そして、この青い鳥が、はい、その本当にその女性に寄り添ってて、うんうん、ちゃんとちゃんとその愛とか幸せっていつも、アキラさんのそばにちゃんとこうして、うん、あの、そばにいてくれて、で、それをこう感じていらっしゃる。と思いますし、うん、愛はいつもそばにあるよみたいなそんな感じも嬉しい、はい、はい、はい、皆さん皆さん、はい、ありがとうございます、はいはい、そしてそんな、はい、秋原さんに、はい、必要な、はいはいえー、セルフケアをそうセルフケアこれね自分の必要なケア、はいを教えてくれるカードということでちょっとお願いしてみます。わ、はい、かりやすく、この現実世界でどんなことをするといいよっていうのが出るカードなので、具体的に言ってくれるんですね、そうですね。面白い。うんうん、じゃあ、もう一回、あの、はい、ピンとくる数字を教えていただいて。はい、7で分かりました。7。はい。はい、1、2、3、4、5、6、7。ああ。はいお友達との時間過ごした、うんうんうん、スペンドタイムビズフレンズというね、はい、こんなカードが出てきましたはい,い,い、はい、これはどういう、うん、これお友達と過ごすっていう意味らしいんですけど、うんはい、えっ、ー、と、まあ、それが癒しになる感じ、はい、これもう本当この名これ結構ね本当に直球なんですよこの名の通りなので、はい、あのいろんな方とのつながりを作っていくとか、うんうん、まさにです,、まあ、です3人ですそう<笑>本当だ三人だけ三人で、うんうんはい私この黒い衣装が飲んでる。これどっちがこれこれあのあるじゃん、サンディさん。サンディさん。私もそんな感じで。緑が。緑染めます。染めてくれるのね。はい。こんな感じで、本当にこう、いろんな人とつながりを持ったりとか、関わっていくっていうのが、あの、自分自身の、まあ、愛をよりこう、証明してあげたりとか、あの、癒してあげるれる、きっかけになるかなっていうことですね。ねえ。なるほど。まあ、ちょっと心がけてもらいます。はい。ですね。はい。はい。ありがとうございます。チャイムで、この、飲みたいよね。飲みたいです。飲みたいです。飲みたいです。飲みたいです。いや、もう本当に楽しかったです。ありがとうございました。ね、お二人は、えっ、ー、と、最近はですね、そういう、えー、ついねだけではなくて、うん、そういうスピリチュアルなこともいろいろお話しされてるという番組を作ってらっしゃるみたいですので、うん、ぜひそちらの方も見ていただいて、チャンネル登録もしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、あの、この番組最後にですね、はいはい、みんなにミラクルラボを聞いてますので、はいはい、今日は、この二人、なんと、ツインで、はい、ミラクルラボをやってくださるということで、お楽しみにしていただきたいと思います。はいはいはい、それでは、みんなの幸せを祈って、ミラクルラボーおとりしたかしらなんか焼けてくるよ、その二人。<笑>私も真ん中に入れてって感じ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
。あ、私邪魔者でしかない。邪魔者でしかない。めっちゃ楽しい。はい、ということで今日は楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。